வணக்கம் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூவில் இருந்து லாப்லாஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இது எல்லா பிரான்ச்சஸுக்கும் காமனாக இருக்கிற டாபிக் கொஷின் என்னங்க பார்க்குறேன் ஃபைண்ட் எல்லினோஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் யூசிங் கன்வலேஷன் தேரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஸ் பை எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிக்கணும் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கணும் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரை தனித்தனியாக ஒன் பை எஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு பிரிச்சுக்கலாம் இந்த எஸ்ஸை எங்கே கொடுக்கறது அப்படின்னா நம்மளுடைய சாய்ஸ் ஒன்று எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்க்கும் கொடுக்கலாம் அல்லது எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்க்கும் கொடுக்கலாம் நான் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு இந்த எஸ்ஸை கொடுத்துறேன் அப்போ இந்த எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதை தனித்தனியாக பிரித்து எழுத போகிறோம் லேப்லாஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் லேப்லாஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கிறேன் அப்படி பிரிக்கும்போது இந்த ரெண்டு லேப்லாஸ் இன்வர்ஸுக்கு நடுவில் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு பதிலாக கன்வலேஷன் வரும் இதுதான் நம்மளுடைய கன்வலேஷன் தேரத்தோட கராளரி இப்போ இந்த கன்வலேஷனை எவால்வேட் பண்ணுறது அதுதான் நம்மளுடைய பார்ட்டு எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு லேப்லாஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் ஏட்டி B பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு லாப்லாஸ் இன்வர் சைன் பிடி நமக்கு இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால அந்த பி மேலே வர்ற வர்றது மிஸ் ஆகுறதுனால ஒரு ஒன் பை பி போட்டுக்கிறோம் இப்போ இந்த கன்வலேஷன் எப்படி அவாலேட் பண்ணுறதுன்னா கன்வலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டகரல் ஜீரோ டு டி போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் டீக்கு பதிலாக யூ போடணும் காஸ் ஏ யூ செகண்ட் ஃபங்க்ஷனில் டீக்கு பதிலாக டி மைனஸ் யூ போடணும் அப்போ சைன் பி டி மைனஸ் யூன்னு இருக்கும் ஸோ நான் இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் சைன் பி டி மைனஸ் பி யூனு காஸ் ஏயூவை ரெண்டாவது எழுதிக்கிறேன் டியு இந்த ஒன் பை பி வெளியே எழு எடுத்துடுறேன் இப்போ இதை பார்க்கும்போது சைன் ஏ காஸ் பி ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ப்ராடக்டில் இருந்தால் இன்டகிரேட் பண்ண முடியா முடியாது அதை அடிஷனுக்கு மாற்றிட்டு தான் இன்டகிரேஷன் பண்ணோம் அப்போ சைன் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் டிவைட் பை டூ இதுதான் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ப்ராடக்டை ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் அடிஷனுக்கு மாற்றுற ஃபார்முலா இதே மாதிரி ஈக்குவலண்ட்டாக காஸ் ஏ காஸ் பி சைன் ஏ சைன் பிக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறத ரீகால் பண்ணி வச்சுக்கிடுங்க தேவைப்படும் போது அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இங்கே நமக்கு யூஸ் ஆக போகிற ஃபார்முலா இது தான் சைன் ஏ காஸ் பி ஸோ இது ஏன்னும் இதை பின்னும் வச்சுக்கிட்டு நாம் இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ சைன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ மைனஸ் பின்னு வரும் ஸோ அப்படி ப்ளஸ் பி போடும்போது நமக்கு இந்த பிடி அப்படியே இருக்கும் இங்கே யூவை காமனாக எடுத்தோம்னா ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் போடும்போது இந்த பிடி அப்படியே இருக்கும் இந்த மைனஸ் யூவை காமனாக எடுத்தால் ஏ ப்ளஸ் பின்னு இருக்கும் சைன் எம்எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணால் மைனஸ் காஸ் எம்எக்ஸ் பை எம் இங்கே யூக்கு ப பக்கத்தில் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது அது வரும் அதே மாதிரி இங்கே சைன் எம்எக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் மைனஸ் காஸ் எம்எக்ஸ் பை எம் இங்கே யூக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்குது அது இங்கே வரும் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து இங்கே ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்கும் நான் இப்போ அப்பர் லிமிட் டி இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் யூ இருக்கிற இடத்துல அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்பர் லிமிட் டி அப்ளை பண்ணுறேன் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது இங்கே ஜீரோ போடும்போது லோயர் லிமிட்டில் இருக்க மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிரும் ஏற்கனவே இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் இருக்குது லோயர் லிமிட்டில் இருக்க மைனஸ் சேரும்போது மைனஸ் வரும் யூ இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இதுதான் இந்த ஸ்டெப் இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ண போகிறோம் இதை ஏடி மைனஸ் பிடின்னு எழுதிக்கிறோம் அதேமாரி இதை மைனஸ் ஏடி மைனஸ் பிடின்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ பிடி பிடி கேன்சல் ஆயிரும் அதேமாதிரி இங்கே பிடி மைனஸ் பிடி கேன்சல் ஆயிரும் காஸ் ஏடி பை ஏ மைனஸ் பி இருக்கும் காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா தான் ஸோ ப்ளஸ் காஸ் ஏடி பை ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கும் இந்த காஸ் பிடி பை ஏ மைனஸ் பி இருக்கும் இந்த மைனஸ் காஸ் பிடி பை ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கும் இப்போ நமக்கு இந்த காஸ் ஏடியை காமனாக எடுத்துகிட்டு எல்சிஎம் எடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன் பை ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் பி எல்சிஎம் எடுக்கும்போது மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ்
இந்த டூ பியை தூக்கி வெளியில் போடுங்க டூ பியை தூக்கி வெளியில் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் காஸ் எயிட்டி பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் காஸ் பிடி பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் வரும் டூ பி டூ பி கேன்சல் பண்ணும்போது காஸ் பிடி ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் எழுதிக்கிட்டு அடுத்த மைனஸ் எழுதிக்கிறேன் காஸ் எயிட்டி பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு வரும் இதுதான் கொடுத்துக்க ப்ராப்ளத்தோட லாப்ளாஸ் இன்வர்ஸ் வேற ஒரு ப்ராப்ளத்தோட நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம